kumtegemea Yesu kwangu tamu zaidi sababu yeye ndiye Mungu na hakuna kama yeye haleluya tunapowekewa huo wimbo mwambie tu bwana anastahili hakuna Mungu kama yeye anastahili hakuna kama yeye kumteke mea mwokozi kwangu ta mukabisa Yes, 
Asanteni sana. Unajua nina furaha bwana asifiwe. Sababu ya uhai bwana amenipatia. Hakuna taikuni yoyote. Anaenda kupanga oksijeni yangu bwana asifiwe. Hakuna hasla yoyote. Anapanga oksijeni yangu bwana asifiwe. Na kama angekuwa anapanga, pengine kuna watu oksijeni yetu ingekuwa imeshazimishwa, si ndio? Si kweli? Una imagine watu wakuwa wanapanga sasa pengine oxygen inapeanwa na binadamu. Wanaangalia tuzimishe round hii tuzimishe ya, ya, ya Western Kenya. Lakini sababu Mungu anaishi nitaendelea kupumua na kumsifu Bwana. Hallelujah! Tunaweza keti. Amen. Hallelujah. Tabasamia jirani yako kama ume Umevaa tu ile mask. Mwambie unapendeza. Unapendeza. Wacha tuombe. Baba tunaomba utunenee. Kwa muda huo mfupi ambao tunashiriki neno lako. Tunaomba kwamba utunenee na utuzungumzie na utubariki. Ya kwamba tukitoka hapa hatutarudi vile tulivyokuja. Ya kwamba utatumia nafasi hii kuweza kubadilisha maisha ya mtu. Na utaweza kutunenea kwa njia ambayo unapenda wewe. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Nitaongea kuhusu jambo ambalo ninalibeba na uzito sana. Ambalo ni jambo la muhimu katika maisha ya kila moja wetu. Nilipokuwa mdogo, nilipokuwa mdogo, mdogo sana. Hii ninaambiwa. Naambiwa kuna wakati nilipata ugo, nilipata ugonjwa unaitwa utapia mlo. Najua sasa tukiongea Kiswahili kama hiyo, mwingine anafikiria utapia mlo pengine ni chakula, ni aina ya mlo. Sidio? Kuna watu saa hizi najua utapia mlo bado wanafikiria hii ni nini? Lakini utapia mlo ni ugonjwa wa marasmus. Na sikupata marasmus kwa sababu hakukuwa na chakula, lakini naambiwa nilikuwa nakataa kukula. Katika kipindi hicho ni, ni, na imagine nilipopelekwa hospitali, pengine madaktari ama wale walikuwa wanashughulika, walikuwa wanasema ule mtoto ako na marasmus. Pengine wakinitibu ama wakishughulika nilipoendelea kukua ninaambiwa pia lakini hii pia ninajua ya kwamba nilikuwa sijui noti tutaita aje na Kiswahili ya yeah? si, si mtundu vile unajua mtundu inaweza kaa kidogo kali eh? lakini mtoto ambaye ana mchezo mingi akikatazwa kitu ni mchezo tu yani mchezo na ku, ku, kujipata katika madhara fulani ya yeah? alafu nikawa na baba ambaye alikuwa mkali kidogo angekupata umekaa idol <laughs> yani al, alikuwa anapenda kuona mtu akifanya kitu hivyo ndivyo alikuwa kwa hivyo tukitoka shule unajiambia mwenyewe ni wakati wa kufungulia ngombe ni wakati wa kufanya kitu fulani sio wakati wa kukaa tu na kuzuba angekuuliza unafanya nini kuna wakati aliniuliza na nakumbuka ya kwamba nilikuwa nimekaa nilipata nimekaa akaniuliza unafanya nini kama huu nikamwambia nataka kufungulia ngombe. Akaniambia endelea kutaka. Na akikwambia endelea kutaka usipofanya kitu mara, mara hiyo hiyo pengine utapatana na vita. Kwa hivyo wakati mmoja alinituma niende ni, 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 ni aliniambia nifungulie ngombe na ni, nilikuwa sina si hiyo si kutaka kufanya kazi ile sababu ngombe kidogo ukimfungulia amekula cabbage ya jirani amekula sijui nini ya jirani so nilipomfungulia namkumbuka yule ngombe alikuwa anaitwa meni nilipofungulia meni nilimfunga kamba kwenye mguu 
ili kwamba niki, mahali niko huyo meni akue hapo na hili hadithi ya kweli nilipomfunga kamba kwa mguu na sababu sitaki kusumbuliwa naye na sitaki ani anisumbue kile ambacho nafanya niliingia kwenye kulikuwa na mahali tunachunga kuna kamsitu kidogo niliingia pale alafu nilipoingia pale wapendwa nikaamua ili huyu ngombe akule sitaki nimfunge kwenye mti sababu nikimfunga kwenye mti na baba akuje tu kimakosa akipitia basi itakuwa shida nikaamua mwenyewe nitamfunga kwenye shingo wangu na hii ni hii ni hadithi ambayo hata ukimuuliza mama sifikiri si nikaamua huyu ngombe nitamfunga kwenye shingo wangu na sasa nilipomfunga kwenye shingo wangu ili kwamba baba akija ama kitu ikitokea ninaweza fungua haraka si ndio kwamba ninaweza ku manage lakini sijui ni nini ilitokea yule ngombe sijui sijawahi helewa mpaka wa leo lakini na, na assume kuna mdudu fulani akikuja kwa ngombe anafanya yule ngombe anainua mkia na anaanza mbio na yule ngombe kamba iko kwa shingo yangu kwa hivyo ngombe alianza mbio na nimefunga kama vile unasikia the rest is history lakini wacha nikwambie nilinyongwa na sijui ile kamba iliweza kutoka aje nilinyongwa nilikuja kuchukuliwa pale nikipelekwa hospitali wakati ule madaktari ama wale watu wangeniona ama wa, watu watu wote walikuwa wanasema yule kijana aliye nyongwa na ngombe wakati mmoja tukicheza na nimekatazwa kucheza nika nikicheza niki, niki nilikuwa napenda kutoa ulimi nje na jamaa mmoja alikuwa amengojea mpira na mguu huu na ulimi wangu ulikuwa nje na nilikuwa naenda kupiga na kichwa Nilipo, niliporudisha ulimi meno ik, meno zikapatana na ulimi nikaikata bwana asifiwe sana kwa hivyo ni ushuhuda pia ninatoa bwana asifiwe ilipokatika ulimi ilibaki kidogo ilikuwa imehange nikakimbishwa kule inaitwa Mabusi Health Center nikaenda sasa tukapata daktari anaitwa Amram nilipelekwa na my sister alafu tukaanza ku akaanza ku, ku, kunishona wakati huo ni kitambo hakuna nini so unashonwa na you know ile uzi na wakati huo identity yangu <laughs> ilikuwa yule kijana ambaye amekata nini ulimi sijui ama ni, ni nafikiria ni mimi tu pengine kwa hii kanisa niko na ulimi ambayo ni nusu kiasi sijui ama nitoe ili uone udhibitishe ya kwamba ulimi wangu uh, ni nusu ama pengine naweza tumia hiyo kulipisha ili kwamba uki, ukinipata unaniambia nataka kuona ulimi natoa na we unaweka mia. <laughs> lakini kwa sababu ni ilibaki kidogo ilishonwa lakini haikupona kabisa kwa hivyo ukiniangalia unaweza unaweza leta ile kamera kidogo utaona hii ulimi huwa tunaongea tu lakini wapendwa na kuanga na ulimi nusu na hiyo wakati huo ndio ilikuwa identity yangu kwa hivyo ninaongea kuhusu identity yani utambulisho katika Kristo katika mizimu hiyo tofauti nilikuwa na identity fulani ili nitambulike nilikuwa na, na, na katika mizimu hiyo pengine yule kijana amekata ulimi yule kijana aliyenyongwa na ngombe yule kijana aliye ako na utapia mlo kwa sizo ni ile kwa hivyo ukituwekea pale uh, ile, ile powerpoint tutaangalia maana ukweli ya utambulisho na naongea kuhusu utambulisho katika Kristo Nilikuwa naangalia ile kamusi ya Oxford inasema maana yake ni ukweli wa kuwa nani Na nikasema kwamba utambulisho inasaidia kujulikana utambulisho sio jina tu bali inaongelea kuhusu wewe ni nani ni vema kama mwana wa Mungu kujua utambulisho wako wewe ni nani. Na nilisema utambulisho ama kitambulisho 
ni ya muhimu kwa sababu kazi ambayo mimi hufanya ni ya kutambulisha shirika langu katika wale tunaita stakeholders yani kwa, kwa njia nyingine inaitwa public relations yani kutambulisha shirika ama organization to the people because of identity wale wenye wenye wako kule kwa corporate wanaita brand bwana asifiwe si tunaita brand brand na mimi naongea kuhusu identity identity ni muhimu katika nchi katika shirika na mtu binafsi utajulikana kwa sababu ya utambulisho na ndio maana kuna inafika wakati watu wanabadilisha ama mtu anabadilisha jina ama hata inchi ama shirika linabadilisha jina kwa sababu ya vile inataka kujulikana kuna inchi inaitwa buma ilikuwa inaitwa bama ama buma ilifika wakati sababu ya kitambulisho ama inavyojulikana ya kuwa ni ya, ya vita na fujo wakaamua wataibadilisha jina yani inchi una imagine Kenya ibadilishwe jina ikabadilishwa jina ikaitwa Myanmar bwana asifiwe nataka ujue ya kwamba utambulisho wako imeundwa kupitia uchaguzi ulio uliochagua na ulizofanya Now, kama mtoto wa Mungu, kama mwana wa Mungu, Biblia inasema katika Yeremia 29:11, ya kwamba nalijua ama nilijua makusudi ama ninajua makusudi ninayokuasia. Bwana asifiwe. Na inasema aje hapo mbele, makusudi ya kukupatia nini? Tumaini. Kwa hivyo, kama mwana wa Mungu, umeumbwa kwa njia maalum, kwa kusudi maalum. You are created for a purpose. Now listen. Utambulisho wako ama vile unavyojitambulisha ama unavyojulikana ina shirikiana sana na kukamilisha yale Mungu ama purpose yako katika maisha. Yaani lengo lako linahusiana na utambulisho. Bwana asifiwe. Your identity is connected to your purpose in life. Hello? Your identity is connected to your purpose in life. And na ibilisi anajua kwamba Mungu alikuumba kwa kusudi fulani. Na njia pekee ya ibilisi kusababisha usitimilize malengo yako ambayo Mungu amekupatia ni njia moja tu kukuibia identity yako. Hello? Shetani mpango wake mkubwa ni kukuibia identity yako. Akifaulu kukuibia identity yako, akutoe kwa ile identity ambayo Mungu amekukusudia, basi anaweza kuharibu malengo yako katika maisha. Na Shetani ili aweze kufikia hivyo kuna mambo kadhaa ambayo anafanya katika maisha ya binadamu There are things that I want to talk to you that the devil uses to steal your identity Yaani shetani kuna vi... shetani unajua kitambo sisi mimi nikikua tulikuwa tunajua shetani ako na pembe si ndio Ama wakwenyu wakuwa na pembe Wakwenyu walikuwa na pembe Kuna wengine alikuwa anamkia ni huyo alikuwa na pembe na mkia. Na kwa hivyo tulikuwa tuna na, na, na wengine pia wa, hadi wa leo kuna watu wana, wanajua shetani saa zingine kuna watu wakisikia paka zinapigana kwa mlango yake anajua haya nimetembelewa na shetani. Lakini nataka nikwambie hivi kuna mambo kadhaa ambayo shetani anatumia hata kuja na pembe aseme Moses ninataka kukuibia identity yako. Aa. Atakuja na mambo kadhaa ya kwanza ya kwanza ni maoni na sauti za watu wengine kulingana na viwango vyao. Aha. Maoni na sauti za watu wengine kulingana na viwango vyao. Wapendwa kuna watu hapa sababu ya vile watu wame, wameweka viwango ama wamekuwekea viwango ama 
unafikiria hivi ndivyo watu wanafikiria wewe uko unakaa na kujikunyata na kukosa kufikia malengo yako Bwana asifiwe na binadamu kwa hakika yeye anaweza kuharaka sana kufanya ile kui, kufanya ile judging yeah? na kwa sababu ya hiyo unajikunyata unaogopa unasema una, una, unajiweka katika ile hali yeah? akisi huyu anakaa mnono wewe ukisikia hivyo ati unakaje mnono unaanza kujiuliza sasa watu wanono wana, watu wanono wana, wanapatanga bibi wanapatanga bwana watu wanono wana, wanatakana ku, kuna wakati moja ni, tulienda tulikuwa tunaongea wakati nilikuwa nataka ku, ile kuingia dating tulikuwa tumeenda mahali na tulikuwa tunaongeleshwa uh, alafu wasichana wakawa tulikuwa na wasichana na vijana wachache wasichana wanaulizwa wewe ungependa nini kwa 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 kwa, kwa mwanaume wanasema ya kwanza nataka mtu tall Sijui kama mnaona size yangu. Wanasema anataka tall. Sasa wacha wacha nikwambie ile nyingine sasa yenye pia walisema dark. Wadada bwana asifiwe. Sasa ya tatu wakaongezea wakasema wanataka nini? Handsome. Alafu ya ine wakasema mwenye amejisimamisha mwenye ako stable niliporudi kwa nyumba wakati huo tulicheka tuka, lakini niliporudi kwa nyumba nikaanza kujiuliza na mimi nitapata bibi bibi yangu bwana asifiwe <laughs> bibi yangu ako bwana asifiwe bibi yangu simama mpendwa <laughs> amen wa, wa, wapungie mkono samahani siku kutambulisha anaitwa Josephine sasa yeye sijui kama yeye alikuwa yeye alikuwa i think anataka short brown and and, and. lakini wacha nikwambie kuna maoni ya watu ambayo inakufunga praise the name of the lord na dunia inataka ukae namna fulani ama watu wanataka ukae namna fulani ninataka nikuulize utakubali kuishi kama vile watu wanataka ukae ama utakubali kuishi vile Mungu anataka ukae bwana asifiwe dunia iko ile ile tall na ndio maana unapata watu wanangangana sana kufitin praise the name of the lord yani unafanya kila kitu hata nguo ile unavaa unajibana hata tukikuja tukikuja na mke wangu tulifika mahali ya round state house sijui ni state house alafu tukopata kijana amevaa longi imemshika na mke wangu kaniuliza na huyu mwanaume mbona ana, anavaa hivi i think nilimwambia ni identity hata hakujua anakuja kuhubiri kuhusu hiyo lakini nikamwambia hiyo inaitwa identity what crisis kwa sababu anataka akae kihali fulani kulingana na vile dunia inataka na wakati mwingi tunangangana kufiti kuna jamaa alikuwa anaitwa Jabez katika mambo ya nyakati nne, tisa, kumi. alikuwa anaitwa Jabez ambaye alikuwa ameitwa na mama yake ilo, ilo jina Jabez kwa sababu ya huzuni bwana asifiwe na hiyo jina ilikuwa inamaanisha nini huzuni Jabezi ilikuwa inamaanisha huzuni identity yake akajua nikiwa na hii jina si jina tu lakini hii ndio itaship maisha yangu kwa hivyo akaamua atabadilisha na akaambia Mungu e hey, Mungu unipanulie mipaka yangu praise the name of the lord maoni ya watu inaweza kukusababisha kukosa kutimiliza ndoto yako na ni jambo ambalo shetani anatumia sana kwanza wakati huu wa technology si ndio wewe utaona watu wameweka picha unashindwa yani watu wana watu wanatoa wapi pesa watu mtu ameweka picha ingine hata ni photoshopped sijui yako deani ama yako wapi lakini wewe unashindwa watu ni watu wanatoa wapi pesa bwana asifiwe la pili historia na mambo yaliyopita our past experiences majuto aibu uchungu kuna watu hapa na ningeomba Mungu akusaidie ukaweza kujiondoa katika ukabadilisha ile ile mtazamo wako ya kwamba kuna mambo ambayo ulifanya 
na kweli kabisa ulikosea lakini umebaki mahali pale umeshindwa kujiondoa katika ile hali bwana asifiwe uko bado na majuto uko na machungu Biblia inasema katika Wakorinto 5:17 na nataka uelewe hivi ya kwamba yeyote aliye katika Kristo amekuwa kiumbe kipya na kwa hivyo utambulisho wako umebadilika Unaweza kuwa ulifanya makosa. Unaweza kuwa kuna jambo ambalo ulifanya lilikuwa baya sana. Lakini wacha nikuambie kama umeokoka na unamjua Mungu, utambulisho wako umebadilika. Ondoka katika hali ile ya regret, yani aibu. Ya tatu, hali yako ya sasa. Hali yako ya sasa. Na hii inaambatana pia na vile unaona watu wanaishi. Eh? Hali yako ya sasa. Una, unaangalia vile watu wanaishi kuna, kuna wakati mmoja uh, mtu alikuwa ananiambia alipatana ali, ali, ali na rafiki yake akamwalika katika kikundi cha marafiki akamwambia tutakuwa tunaenda mahali fulani this day. Ule jamaa akafurahia akachukua hiyo siku ilipofika akachukua transport yake akaenda stage. Alipofika pale akapata magari zimepakiwa, magari mzito mzito. Yeye alikuwa ameruka kutoka kwa stand. Unajua stand? Yaani stage akapata watu wamepaka magari akashindwa ama ni, ni huku sababu hao watu walikuwa wanasoma na yeye akashindwa ni huku ama si huku akaenda kweli alipofika akapata watu wanajitam, watu wanajitambulisha mimi naitwa fulani ninafanya na mimi naitwa yeye bado anatafuta nini kazi sasa akaanza kujiona na kujichukia kwa sababu ya hali yake ya sasa akaanza ku na wakati mwingi watu wana compromise kwa sababu ya hali yao ya sasa halo Wacha nikwambie ya kwamba kuna mtu anaitwa Jus, uh, uh, Yusufu. Ukisoma mwanzo. Yusufu alijijua. Bwana asifiwe. Alipo, alipokuwa katika ile nyumba ya Potifari, alijua identity yake. Alijua who I am. Mimi ni nani? Praise the name of the Lord. Kuna mambo ambayo shetani shetani alikuwa anataka kutumia mke wa Potifa, si ndio? Akataka kumtumia ili kukatisha vile anavyojulikana kuharibu ile identity yake naye Mungu ni nani Yusufu akasimama na identity yake katika Kristo akamwambia yule mko wa Potifa vitu mingi katika hii nyumba ni sawa nimehakikishiwa nime na mkubwa kwamba ninaweza niko na control over lakini kama kuna kitu moja hajaniambia ni wewe bwana asifiwe na tunaelewa kile kilifanyika mpaka akatupo kwenye uh, jela lakini akiwa kule jela katika hali ile ya jela katika hali ile ya jela akaweza kutafsiri ndoto na wacha nikwambie ukisoma katika mwanzo moja. katika jela akaweza kutafsiria watu wawili ndoto alafu akarudi akatafsiria mfalme na Yusufu akakuwa prime minister bwana asifiwe hali yako ya sasa isikaweze kukufanya uone kama wewe ni mduni haufai wewe haupendezi na ya ine unavyojiona ya ine unavyojiona unavyojiona unajiona vipi je wewe ni mshindi au mhasiriwa are you a victor or a victim praise the name of the lord are you a victor or a victim wewe ni mshindi ama ni mhasiriwa are you a son or a slave because when you know who you are ukijua wewe ni nani utaishi kama yule ambaye anajijua bwana asifiwe ama yule ambaye anastahili ana, ana kuishi katika hali fulani wewe ni wakufaulu au wakushindwa unavyojiona now nionge kwa haraka mungu anakuona vipi how does god see you Mungu anakutambulisha vipi? Ya kwanza Mungu anakutambulisha kama anayekujua. Praise the name of the Lord. I am known. Look at your neighbor in the mask and say I am known. Ninajulikana. Siju kama unaelewa utamu wa kujulikana, si ndio? Kujulikana. Bwana asifiwe. Kujulikana ya kwamba wewe ni wa maana. Praise the name of the Lord. Nimekuja kukwambia ya kwamba Mungu anakujua. Biblia inasema Yeremia moja nne, kabla sijakuumba tumboni nilikujua. Ah, 
Sijui kama unaelewa uzuri wa kujulikana bwana. Unajua <coughs> Obama yule rais anaitwa Obama alikuwa na, na, na mchezo fulani ama kitu fulani akitaka akiingia kwenye kwenye audience kama nyinyi na Obama alikuwa anaingia kuongea alafu anafanya mkono hivi anafanyia hivi anafanya hivi mpaka unasikia kumuuliza eh ungekuwa na nafasi unamuuliza tulionana wapi kwani bwana asifiwe unajua kwa nini alikuwa anafanya hivyo kwa sababu anataka kuambia unajulikana bwana asifiwe anataka kuambia na kujua anataka connect na wewe anafanya hivi una, anakufanyia hivi wewe alafu anakufanyia hivi si ndio na wewe unafanya hivyo isn't it kwa nini unafanya hivyo unasikia furaha ya kujulikana right si unasikia furaha ya <coughs> hiyo kama ninajulikana praise the name of the lord sasa acha nikwambie kuna yule anayekujua zaidi anaitwa Mungu ambaye si Obama ambaye si tycoon fulani ama hasla fulani na mimi si mwanasiasa nasema tu si ndio sasa hizi ni siasa kwa tycoon wameanza kukutana na mahasla si ndio kuna yule ambaye ananijua naye ni Mungu ya kwamba aliniu ali, alinipenda kabla hata nizaliwe alinijua Mungu anakuona kama anakujua Namba tu, ya kwamba unapendeza Aha una okay yes unapendeza Zaburi 139 verse 14 Inasema ninakusifu ama nitakusifu sababu nimeumbwa kwa kutisha na kwa kustaajabisha. Eh? Kazi zako ni za ajabu. Ya kwamba ninapendeza. Andika andika hapo ya kwamba napendeza. Najua watu wana struggle kuandika na Kiswahili lakini andika tu napendeza. Praise the name of the Lord. I am I am I, I am loved. Hello. Oh oh, do you know what it means to be loved? I know some of you here are, are married and at some, at some point and I believe you are still in love but at some point wakati mlikuwa mna date my friend ukiambiwa eh hey, 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 unapendeza eh yeah? hata kama umevaa umevaa aje ukiambiwa unapendeza si ndio hata wale ambao wana date saa hizi ama wako katika ile hali ukipatana na, na mtu alafu akwambie unapendeza unasikia aje wow bwana asifiwe mungu anasema unapendeza Praise the name of the Lord. Mungu anasema unapendeza. Amen. Alafu anasema kitu kingine, wewe ni kazi ya mikono yake. Wewe ni kazi ya mkono yake. Nimekuja nikwambia kwamba wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Usijali vile watu wanasema unavyokaa. Bwana asifiwe. Unajua wakati mwingine tunangangana sana uh, Una, una, unasikia watu dunia ina, inasema ya kwamba lazima ukae slim eh? sasa unapata watu wana wanangangana kukonda wanangangana wanakazana kukonda kuna wakati tulipoana na mke wangu tulianza kuona tuli, tuliona mimi nilikuwa na, na kilo uh, 57 na ananikumbusha anga 58 uh, na yeye alikuwa tu around hapo lakini kidogo tukaanza kuona ah amefika 62 amefika 70 ah tunauliza na hii kilo inasonga tunahitaji kufanya kitu then tuka, tukaona wameandika mahali ya kwamba kuna vitu fulani supplements ambayo ukipatiwa ukikunywa hivi una hata wameonyesha picha ya kabla na sasa hivyo ndio ndio dunia ina, inatufanya si ndio ama ndio watu wanakuanga wana wewe kwa facebook unaona kabla na sasa so tukaambiana basi nani huyu kweli ni hadithi ambayo ni ya ukweli uh, tukaenda ilikuwa imenti house ama sijui wapi ule alituambia twende imenti house wanapeana supplements unajua saa zingine kuchoka na gym na nini kama kuna supplements ukule uko ukunywa ukonde si ndio my friend tukaenda tulipofika aliyekuja kutuchukua nilipomuona nikajiuliza maswali Alafu tukaenda tu na sababu sasa tumeshafika na tulipiga simu si sisi tulipiga. Tukaenda tukafika katuambia hii kwanza hii asubuhi usikunywe kitu. Usikunywe kitu. Unajua anakuambia tu usikule ni ukonde, si ndio? Lakini akasema hii kabla ukunywe ma, maji, usikunywe chai. Alafu akasema saa sa sita pia una, una nini, ka, unakula kachakula kidogo. Si hivyo tu ndio tunafaa kufanya na tukonde pengine. Lakini akatuzia zile dawa 3000 I think 
Tulipofika pale chini kaambia my wife tumegongwa. <laughs> tumegongwa. Akaniuliza mbona? Nikamuuliza wewe umeona yule ambaye amekuja amekuja kutuzia dawa. Sababu tulipofika kwa ofisi yake alikuwa amehema, alikuwa mkubwa nika kwani huyu hataki kukona ama mbona anatumia hizi dawa? Y- yani yeye ametosheka, bwana asifiwe. Kwa sababu kuna ile hali ambayo picha inaonyesha hivi, bwana asifiwe. Sasa nikuulize wewe kama ulizaliwa na jinsi ya mtu amenona, ufanye nini bwana asifiwe? Ukose kuishi. Uishi na maisha ya kujith- kujidharau. Bwana asifiwe. Ambia jirani yako sita sitakubali viwango vya dunia. Praise the name of the Lord. Na tukarudi tukangangana hata kama tulipunguza mbili na tukaongeza tena na tukapunguza. Sasa tuna tunapunguza mbili tunaongeza mbili. Ni hivyo tu lakini tunapendeza katika Mungu. Bwana asifiwe. Na hiyo ndiyo maana. Isaiah 43 verse 4 inasema kwa kuwa ulikuwa wa dhamana machoni pangu Uh-huh. uliheshimiwa nami nimekupenda Bwana asifiwe nami nimefanya nini Praise the name of the Lord do not allow the worldly standards to determine how you look know that God loves you so much Bwana anakupenda nimekuja kukwambia hivyo Bwana anakupenda Hello Praise the name of the Lord U- anakupenda In fact tukipeleke pale pengine uh, Biblia inasema katika Yohana 1:4 that he first loved us. We love him because he first what? Loved us. Praise the name of the Lord. Unauliza ninaweza kujenga aje kitambulisho changu katika Kristo? Nitajenga aje. Sasa umesema hivyo uh, Daniel. Sasa mimi nitafanya aje. Ya kwanza. Unajua ya kwanza ni nini? Nitakuambia saa hizi. Pokea upendo wa baba. Praise the name of the Lord. Kwa maana jinsi hii hiyo tunakumbuka tuseme wote hata tusisome. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawake wa pekee. Underline aka mtoa akafanya nini ukitolewa kitu lazima upokee si ndio biblia haisemi aliupenda ulimwengu ndipo sasa akamlazimishia mwanawake wa pekee alimtoa praise it begins from there accepting sijui kama ume, umepokea hiyo upendo wa baba because that is the first thing na kama haujapokea hiyo upendo siku ya leo bwana anasema anakupenda sana ndio uko na, na, na nyuma ambayo ni mbaya sana lakini Bwana anakupenda. Nyuma yako ni mbaya uko na historia mbaya lakini Bwana anakupenda. Umedharauliwa nyumbani a, ama pengine umedharauliwa na kazini lakini Bwana anakupenda. Mwajiri wako pengine alisema wewe hau 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 fiki. You know, akasema pengine wewe you, you are not there. Wewe ni, ni bure kabisa. Bwana anakupenda. Pengine mwalimu aliwahi sema ya kwamba wewe uta mimi niliwahi ambiwa nikiwa high school nitaendesha boda boda. Na boda boda wakati huo haikuwa pikipiki. Wale ambao wame, wako western wanajua boda boda ilikuwa nini? Boda boda ilikuwa nini? Ilikuwa baiskeli fulani ambayo imewekewa sponge na kubeba watu. Lakini jambo moja nilikuwa najua ndani ya moyo wangu, I have a God. Praise the name of the Lord. You have a God who loves you so much. You have a God who knows you by your name. Pokea upendo ule wa baba. Anakupatia siku ya leo. Anasema pokea upendo. Identity yako inaanzia pale kwa kupokea upendo wa baba. Hallelujah. Sijui ama unaelewa. Praise the name of the Lord. Ya kwamba kupokea upendo wa baba hapo ndio ya kwanza inaanzia. Inaweza kuwa uko na, 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 na past mbaya inaweza kuwa uko na historia ngumu wacha nikwambie until usikize mwingine ndio utajua historia yako si ngumu lakini ukioshwa na damu ya Yesu Kristo unakuwa pamba unakuwa sawa kabisa pokea upendo wa baba siku ya leo umepokea huo upendo bwana anasema anakupenda anakujua na jina lako anakuita pengine ulikuwa umerudi nyuma bado anakuita anasema kuja nakupenda Hallelujah. 
Ya pili, identify false identity. Tambua vitambulisho vya uongo. Ambavyo katika maisha yako vimekuwepo. Yeah? Ambavyo pengine uliitwa jina fulani. Uliambiwa wewe hautafanya kitu. Wewe hauendi mahali. Tambua hizo vitambulisho. Wewe ni, 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 ni wa mwisho katika darasa lako. Wewe ni aina fulani. Na by the way, alie muita Jabez, si mwingine ni mama yake. Kwa hivyo unaweza kuwa hata katika familia pengine kuna mambo ya mesemwa, lakini siku ya leo, tambua hizo. Na uamwe ya kwamba, unajitambulisha na Kristo. Praise the name of the Lord. Tambua kitambulisho cha uongo. Identify false identities. Because I'll tell you, they are there. Praise the name of the Lord. Some of us are living in a very, you know, in a life that is so scared. You are so scared. Una, una, una woga mwingi sana. Kwa sababu ya tuile identity. Ume, una jikunyata, una, una uliambiwa kitu amba kimefanya kukudefine. Ya tatu. Chukua hatua ya kuachilia kitambulisho cha uongo. Sasa ikiwa umejua, take action. Praise the name of the Lord. Take what? Action. If you know that this is my life, na hauja, even if you nimekuwa nikiishi, bwana anasema anataka kubadilisha hiyo trajectory yako. Anataka kukubadilishia akupatie mwanzo mwema. Anataka ya kwamba identity yako ikaweze kubadilika. Na ni vizuri ufanyishe imani kazi kama Yakobo 2:26 inavyosema fanyisha imani kazi maana imani bila matendo ni bure ya ine jiachilie kwa neema ya Mungu ya mwisho yield to the grace of god jiachilie kwa neema ya Mungu yield to the grace of god haleluya unajua yielding ni kujiachilia bwana asifiwe na uambie Mungu sasa nimejiachilia maisha yangu kwako Nionyeshe vile unataka. Praise the name of the Lord. Unajua uki, yielding inamaanisha you know surrendering and knowing that it is not you in control. There is God who is in control of your life. That it is not your neighbor or somebody else in control, it is God who is in control of your life. Isn't it? Yielding. Sio kama umeshawahi endesha gari alafu ukafika kwa junction, ukasimama ili kwamba mtu mwingine afanye nini? Apite. You have yielded. Praise the name of the Lord. Yani ume yield, ume jiachilia. So jiachilia hivyo kwa, ne, kwa neema ya Bwana. Praise the name of the Lord. Because Bwana anasema anakujua, anakupenda, anakujali. Wewe ni wadhamana. You are valuable. Wewe ni wadhamana my, my friend. Praise the name of the Lord. Wewe ni wadhamana. Sijui kama una Sijui kama unaelewa ya kwamba wewe ni wadhamana. Praise the name of the Lord. Ya kwamba COVID imekuja lakini Mungu amekuweka hivi. Praise the name of the Lord. COVID imekuja na imetingisha dunia lakini Mungu amekuweka strong. Hello? Makazi zimekuja zimeisha lakini haujakufa njaa. Praise the name of the Lord. Aha. Ama kuna mtu amekufa njaa hapa? After all hakuna mtu amekufa si umekuja. Isn't it? Hakuna kwa sababu Mungu anakupenda. You are valuable, you are In fact kama naweza andika kitu yenye nitaandika na nitoke nayo hapa leo i am known hello ninajulikana ah ikiwa <coughs> sasa hivi uhuru wa rais akikuja akusalimie tu kuna watu wamesalimiwa mpaka mtu amesalimiwa na, na rais ana, anaogopa hii mkono ana, anaogopa mpaka kushika kitu akienda kwake kwa sababu amesalimiwa na nani yani mpaka unasikia sijui ifanyie nini hiyo mkono Bwana asifiwe. Kuna watu wachezaji mpira watakwambia akisainiwa ile maybe akutane na na, na anaitwa nani ule wa, wa Manchester United? Ronaldo. Kuna fan pale. Akikusainia mpira yako pengine ama kitu ama handkerchief. Handkerchief. Na sasa zingine hata mimi najiuliza ah na si ni handkerchief tu lakini amesign. Unaona mtu kwa sababu inaonyesha nimekutana na mtu fulani. I am known. Pengine ananijua. Oh, kama unaweza enda nyumbani na kitu enda ukijua kwamba unajulikana na unapendwa na wewe ni wadhamana Sijui kama uko pale ningependa kupea nafasi 
Nimesema ya kwamba inaanzia kwa kupokea huo upendo. Ungalipenda kupokea huo upendo. Kama uko hapa. Uko na identity ngumu. Umekuwa na vita kwenu. Umekuwa na, 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 na mambo ambayo yanakusonga sana. Ambayo ya meshape your identity. Ambayo ya meshape unavyojiona wewe. Na siku ya leo kuna wito. Bwana anasema pokea huo upendo. Sijui kama uko hapa. Pengine tu tufunge macho yetu. Tufunge tu macho. Angalia maisha yako. Pengine umekuwa ukijitambulisha na na vile mambo inaenda. Kukosa kazi. Kukukua mtu ambaye hana mbe, pengine unaonekana hauna mbele wala nyuma na imekutambulisha hivyo ndio unajulikana ama hivyo ndio vile unajiona. Na maisha yako yamekwama, yana stagnate. Hauwezi enda mbele, hauwezi rudi nyuma. Bwana anasema jitambulishe na mimi. Kwa maana niliupenda uli, niliupenda ulimwengu, Nikam, akamtoa mwana wake wa pekee. Bwana alimtoa mwana wake wa pekee. Sijua ama huko huko juu. Ungesema mimi ninasumbukana na identity yangu. Na ningependa kupokea huo upendo wa baba. Tukiwa tu tumefunga macho yako, ukiwa pale nitakuombea ukiwa pale. Inua mkono wako. Bwana anasema Inua tu mkono. Asante, asante kwa hiyo mkono. Ya kwamba ningependa kukutana na huyu Kristo. Ya kwamba aniondolee kiunyo ile nyuma yangu, aniweke identity mpya. Ya kwamba nikaweze kuishi kama mwana wa Mungu. Asante kwa inua tu mkono bila wasiwasi, bila ku, ku, kukuwa na na uoga. Inua asante kwa huo mkono. Hata kule juu naona ile mikono. Yesu anasema anakupenda, anakujali. Hautakuja hapa mbele lakini simama tu hapo uliko. Just you know chukua ile hatua imani. Simama tu bila ku, ku, kuangalia ni nani ama ni nini. Kuna upendo ambao Bwana anasema anakupenda. Yeye ndiye alikuumba. Sio jirani yako. Si si yule eh, ambaye amekuajiri. Asante kwa wale ambao wamesimama. Unachukua hatua ya imani. Nikomba siku ya leo ninataka kukutana na huu upendo. Sitaki nijitambulishe tena na mambo ya kitambo. Asante kwa wale ambao wamesimama. Ni hatua ya imani unachukua. Na nataka ni kuhakikishia kwamba leo siku ya leo tarehe ya leo mabadiliko yatakuwa katika maisha yako kwa sababu tunamtumikia Mungu ambaye hadanganyi Mungu wa ukweli Rudia tu ombi hili nyuma yangu kama umesimama Sema Bwana Yesu Bwana Yesu naja mbele zako adhuri ya leo Mambo mengi yamenitambulisha. Mengine ni watu kunitam, wamenitambulisha. Na vitu ambavyo vimefanyika. Lakini leo leo nakupokea na ninakubali upendo wako. Nakubali upendo wako. Badilisha maisha yangu. Nipatie kitambulisho kipya katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimeanza mwanzo mpya. Katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu umetufunza umuhimu wa utambulisho. Tunaomba ya kwamba Siku ya leo utabadilisha mtazamo wetu katika maisha na utatupatia mwanzo mpya. Yule ambaye amesimama kwa imani na unamhakikishia upendo wako katika jina la Yesu unamhakikishia upendo wako ya kwamba yeye ni wadhamana ya kwamba anajulikana katika jina la Yesu katika jina la Yesu ninavunja vunja vyote ambavyo vimemtambulisha pale nyuma ninavunja vunja mikakati yote ambayo imemtambulisha pale nyuma na ninatangaza siku ya leo tarehe ya leo amefunguliwa katika jina La Yesu Kristo. Maana ni katika jina la Yesu Kristo 
Tumeomba tukiamini. Amen, amen, amen. Thank you.